আমার সমস্ত সহকর্মী কৃষক এবং উদ্যান প্রেমীদের বোটানিক হেভেনের স্বাগত জানায় আমি রবিউল হক আজকে আপনাদের সামনে একটি ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ বিষয় নিয়ে এসেছি যা আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই একটি আগ্রহ তৈরি করবে এবং যারা আপনারা ভাবছেন যে নারকেলের ফলন কি করে বাড়াবো কি করে একটু উন্নত মানের নারকেল বাগান সৃষ্টি করব তাহলে আসুন আমরা একটু ডুব দিই যে হাইব্রিড কোকোনাট ফার্মিং কি এবং কেন কিভাবে করব তো প্রথমে বলি এই হাইব্রিড কোকোনাটটা কি এটা আমরা আপনারা অনেকে জানেন যে আজকে সমস্ত সবজি বিশেষ করে টমেটো ধান গম এগুলো সব হাইব্রিডাইজেশন একটা বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে যে বীজটা আমাদের এসেছে সেই বীজের মধ্যে দিয়ে আমরা তার ফলন বাড়াতে পেরেছি তার উৎপাদন অনেক বেড়ে গেছে অর্থনৈতিকভাবে আমরা খুব সফলতার পথে এগিয়ে এসেছি কিন্তু এতদিন আমাদের দেশে যে নারকেল চাষটা হতো সেই নারকেল চাষ শুধু ট্র্যাডিশনাল ভ্যারাইটি করতাম আর কিছু হাজারি এবং ডোয়ার গাছ করতাম এখন এই হাইব্রিডটা নারকেলের ওপরে তৈরি হয়েছে উনিশশো তিরিশ সালে আমাদের কোকোনাট ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এবং আইসিএআরআইয়ের যে সরকারি ফার্ম আছে সেখানে উদ্যানবিদ এবং বায়োটেকনোলজিস্টরা তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় বত্রিশ সালে উনিশশো বত্রিশ সালে কয়েকটা হাইব্রিড কোকোনাটের জন্ম দেন সেই হাইব্রিড কোকোনাট হচ্ছে একটি মাদার এবং একটি ফাদারকে বেছে নেওয়া ইমাসকুলেশন পদ্ধতিতে তাদের রেনুগুলোকে আলাদা করে নেওয়া এবং খুব সিলেক্টিভ ওয়েতে এবং খুব কেয়ার নিয়ে সেই গাছটাকে সৃষ্টি করা হয় সেটাই হলো হাইব্রিড কোকোনাট এই হাইব্রিড কোকোনাট বলতে আমরা ডি অ্যান্ড টি টি অ্যান্ড টি এবং টি অ্যান্ড ডি এই এতগুলো জাত আমরা পেয়ে গেছি সারা বিশ্বে বিশেষ করে ভারতবর্ষের যে সমস্ত জায়গায় নারকেল গ্রোয়িং এরিয়া মানে নারকেল গ্রোয়িং ট্র্যাক্ট সেই সব জায়গায় কিছু কিছু বাগানে আমি দেখেছি যে তারা হাইব্রিড উৎপাদন করছে আমি যখন উনিশশো সালে শুরু করি তখন আমি হাইব্রিড করি এবং এই হাইব্রিডটা তখন আমরা মাদুরাই থেকে এনেছিলাম সরকারি ফার্ম মানে মান্ডিয়াতেও রয়েছে আপনারা পারলে এখান থেকেও হাইব্রিড সংগ্রহ করতে পারে ফের সব দিয়ে হাইব্রিড কোকোনাট ফার্মিং কেন আমরা ট্র্যাডিশনাল ফার কোকোনাট ফার্মিং ছেড়ে আমরা হাইব্রিড কোকোনাট ফার্মিংয়ে চলে যেতে চাইছি যদিও আমার কিছু ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে আমরা এখন পশ্চিম বাংলায় হাইব্রিডের প্রসার এবং প্রচার কম করব সেই বিষয়ে আমি পরে আপনাদেরকে বলবো যে যাই হোক কোকোনাট হাইব্রিড এর যে বেনিফিটসটা কি এটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি সেখানে দেখা যায় যে হাইব্রিড উৎপাদনের ফলে একটা হাইব্রিডেশন প্রজেক্ট যখন গভর্নমেন্ট করে তখন শুধু সেই শস্যের কতকগুলো গুণ নিয়ে তার কোপরার কন্টেন্ট কীরকম তার কার্নেলটা কীরকম তার কীরকম ফলন হয় এনহ্যান্সিং অব দি প্রোডাকশান সেটা তার মধ্যে আছে কি না এবারে আরও একটা ব্যাপার হলো ওর কিপিং কোয়ালিটিটাও দেখে অয়েল কন্টেন্টটা দেখে আর সব থেকে বড় জিনিস যেটা আমি হাইব্রিড কোকোনাট ফার্মিয়ে বলছি ট্র্যাডিশনাল কোকোনাট ফার্মিয়ে প্রচুর রোগ এসে গেছে পেস্ট প্রচুর এসে গেছে তা নিয়ে যেসব কোকোনাট গ্রোয়িং এরিয়া তাদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে যেমন উইল্ট বলে একটা প্রবলেম আপনারা নিশ্চয়ই জানেন রুট উইল্ট কোকোনাটের একটা খুব সাংঘাতিক রোগ বিজ্ঞানীদের কল্যাণে আমরা সেই রুট উইল প্রতিরোধ সম্পন্ন হাইব্রিড তৈরি করতে পেরেছি সেজন্যই আপনাদের কাছে বলছি যে আজকের দিনের বেনিফিটসটা হলো যে এই হাইব্রিড কোকোনাট ফার্মিয়ে একদিকে যেমন এনহ্যান্সমেন্ট অফ প্রোডাকশান তার উৎপাদনটা অনেক বেশি সাধারণ নারকেলের থেকে অনেক বেশি উৎপাদন আবার দেখছি যে ডিজিজ যে পেস্ট যে রোগ পোকা নারকেলকে আক্রমণ করতে সেই হাইব্রিডে সেই সহনশীল জাত আজকে চাষিদের কাছে তুলে ধরেছে বিজ্ঞানী বা উদ্যানবিদরা সুতরাং এটা একটা সোসাইটির কাছে একটা ভীষণ বেনিফিট কারণ এই ডিজিজ এবং পেস্ট কন্ট্রোলে প্রচুর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করেও খুব এক্সপেন্সিভ হয়ে উঠতো তবুও পুরোপুরি কন্ট্রোল হতো না আজকে হাইব্রিড ফার্মিয়ে কিন্তু সেই জিনিসটা নেই এই হাইব্রিড কোকোনাট এর জল থেকে যে প্রিজারভেটিভ বেশি কোকো জল তৈরি করার একটা বিজনেস চলছে মডার্ন ট্রেন্ডস তাই আমি আমার নূতন প্রজন্মকে বলবো যারা ইয়ং লেখাপড়া জানে বলবো একটা সুন্দর এগ্রি বিজনেস এরা কোকো জল তৈরি করতে পারে 
আমি ব্র্যান্ডের নামটা বলে ফেলেছি কোকোজল আপনারা এই কোকোনাট টেন্ডার কোকোনাট ওয়াটারের টেট্রা প্যাকে বিক্রি হচ্ছে সারা দেশে শুধু এটা একটা সুন্দর ব্যবসা এবং হেভেনলি ড্রিঙ্ক ওয়াটার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পাওয়া যায় একমাত্র ডাবে এবং যে ডাব উৎপাদন অনেক বেশি সেই জন্যই হাইব্রিড কোকোনাট ফার্মিংয়ের খুব তাগিদ এসছে আজকে সুতরাং আপনারা যারা উদ্যোগী মানুষ তারা নিশ্চয়ই এটা করতে পারেন এবং তাহলে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ব্রিং এর উপকারিতাটা কতগুলো তার ইউটিলিটিটা কি আমরা অনেক বেশি প্রোডাকশান পাব অনেক রোগকে কমাতে পারবো তা আসলভাবে আমরা একটা সেট আপ করতে পারি একটা হার হাইব্রিড কোকোনাট গার্ডেন আপনি করার মনস্থ করলেন কিভাবে সেটা করব প্রথম প্রথমত বলি যে হাইব্রিড কোকোনাট ফার্মিং করার আগে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইকোলজিক্যাল লোকেশান অর্থাৎ একটা নারকেলের বৃদ্ধির জন্য যে পিএইচ দরকার ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ টু সেভেন এইট পয়েন্ট জিরো পিএইচে খুব ভালো হয় এবং এরা আপনারা সবাই জানেন যে একটা নারকেলের অত্যন্ত বেশি ফলনের জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে উষ্ণ আর্দ্র এরকম একটি আবহাওয়া সুতরাং এখানে টেম্পারেচারটা তি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি পর্যন্ত পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ এর হিউমিডিটি সিক্সটি টু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট হিউমিডিটিতে নারকেলের উৎপাদন খুব বৃদ্ধি হয় সুতরাং একেবারে কোল্ড ক্লাইমেটে নারকেলের উৎপাদন অনেক ব্যাহত হয় সুতরাং এই এই সিচুয়েশানটা এই ইকোলজিক্যাল প্যারামিটারটা আমরা যদি নজর না রাখি তাহলে সেখানে হাইব্রিড কোকোনাট ফার্মিংয়ের সেট মনে হয় খুব লাভজনক হবে না কারণ হাইব্রিড কোকোনাট ফার্মিংয়ের সেট করতে গেলে বা তৈরি করতে গেলে আমাদের প্রথম সাইট বা লোকেশানটা কীরকম জায়গায় আমি লাগাবো তারপরে হলো তার অত্যন্ত বেশি কেয়ার তার ময়েশ্চার কন্ট্রোল অর্থাৎ সেখানে জলের ব্যবস্থাটা অত্যন্ত থাকবে এই রকম জায়গায় আমি এটা হাইব্রিড কোকোনাট ফার্মিং গড়ে তোলার খুব উপযোগী জায়গা বলে মনে করব সুতরাং এই প্যারামিটারগুলো যদি আপনি ফুলফিলমেন্ট করতে পারেন ভারতবর্ষের সর্বত্র এই হাইব্রিড কোকোনাট ফার্মিং করা যায় যেখানে যেখানে নারকেল হয় সুতরাং আপনারা এই কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন তার জলের সরবরাহ তার দিকটা কিভাবে করবেন মানে সে গর্তটা কিভাবে করবেন এই প্যারামিটারগুলো আপনাকে দিতে হবে তাহলে এই গর্ত করার নিয়মটা আমি আপনাদের এর আগেও বলেছি একইভাবে হাইব্রিড কোকোনাট ফার্মিংয়ের যে গর্ত এবং তার যে পদ্ধতি সেটা আমি আর রিপিট করতে চাচ্ছি না কারণ আপনারা সেটা দেখলেই বুঝতে পারবেন আমার নারকেল প্রশিক্ষণ যে পর্বগুলো ছিল সেগুলোতে ওয়েল ন্যারেট করা আছে সুন্দরভাবে আমি বলা বলার চেষ্টা করেছি আপনাদের কাছে তো এখন একটি প্রশ্ন আছে কেয়ার অ্যান্ড মেনটেন্যান্স কী করে করব এই হাইব্রিড কোকোনাট গার্ডেনে সেটা একটু আর রিপিট হয়ে যাবে যে পূর্বের যে কথাটা আমি বলতে চেয়েছিলাম কেয়ার মানে নিয়মিত পরিদর্শন এবং রীতিমতো ময়েশ্চার রিটেনশান করতে গিয়ে মালচিং একটা ভীষণ ভালো শর্ত আপনারা সবসময় নারকেল গাছের গোড়ায় মালচিং করবেন এবং নিয়মিত খাদ্য বস্তুগুলো সরবরাহের জন্য স্লো রিলিজ অর্গ্যানিক মেটেরিয়ালস হচ্ছে কোকোনাট হাইব্রিড কোকোনাট ফার্মিয়ের একটি মূল শর্ত আপনার সার দেওয়ার ইচ্ছে হলো হ্যাপাজার্ডলি সার দেবেন আপনি হাইব্রিড কোকোনাটের এনহ্যান্সমেন্ট অফ গ্রোথ প্ল্যান্টের হবে না সেই জন্যে এই বেসিক্যালি জিনিসগুলো যে কিভাবে আমি ফার্টিলাইজেশান করব কিভাবে আমি ইরিগেশানটা দেব ফ্লাড ইরিগেশান দেব না সেক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারটা আমি করে দেব তার মানে আমি জল সংরক্ষণ করা করার জন্য আমি স্প্রিঙ্কল এবং ড্রিপ ইরিগেশান ব্যবহার করব ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহার করব এইগুলো হচ্ছে মেনটেন্যান্স আর্লি স্টেজের একটা মেনটেন্যান্স আছে ওল্ড স্টেজে একটা মেনটেন্যান্স আছে যা আমি পূর্ববর্তী নারকেলের ভিডিওতে বলেছি আপনারা সেগুলি একটু সুন্দরভাবে মেনটেন করতে হবে আর প্রথমত আপনি কেয়ার বললে আর একটা জিনিস আমার প্রথমেই যেটা বলা উচিত ছিল সেটা হচ্ছে সিলেকশান অফ দি প্ল্যান্টস আপনি কোন সেডলিংসটা নিচ্ছেন এই সিডলিংস কারণ যেহেতু এটা খুব প্রযুক্তিগত কৌশলের মাধ্যমে এই গাছটা উৎপাদন হয় সেই জন্য আমি আপনাদের সাজেস্ট করব অবশ্যই অবশ্যই যাদের আপনারা মা বাগান আছে যাদের মাদার পাম আছে তারা কেবলমাত্র গভর্নমেন্ট নার্সারিতে আছে এটা সাধারণ নার্সারিদের পক্ষে এই সং চারা সংগ্রহ করা যায় না যদিও আপনারা যান আপনারা দেখে নেবেন তাদের মাদার গার্ডেন কি প্যারেন্টাল গার্ডেন্স আছে কি না সব থেকে ভালো হয় আপনি প্রত্যেকটি স্টেটে কোকোনাট ডেভেলপমেন্ট বোর্ড নারিকেল উন্নয়ন পর্ষদের একটি করে ডিএসপি আছে মানে ডিমনস্ট্রেটিভ সিড গার্ডেন আছে আপনারা সেগুলো যদি একটু ভিজিট করেন সেখান থেকে যদি আপনি কালেকশান করেন তাহলে আমার মনে হয় খুব সার্টিফায়েড হাইব্রিড কোকোনাট সিডলিংস পাবেন তাহলে কোকোনাট সিডলিংসটা নিলেন 
proper care means that fertilization, that irrigation, that pest management, integrated pest management. So, we will see that we will have a hybrid coconut garden. Now, we have a very important thing. We will have a lot of food. 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 ये हाइब्रिड कोकोनाटेर बैला है, एक तो सेडी थक बे जाएगा था, आर रेगुलर एक तो वाटरिंग जो दी आपने ना करें, आर्ली स्टेबलिशमेंट होए ना, चारा प्रथम में भालो बोस्ते पारे ना, तार पर चारा टा मोरे जाए, तो तो ना ये जाएगा था, किंतु शाधरों ना मध्य ट्रेडिशनल नारकेल का चाहिए समस्या था क्या तुम तो बेशी प्रोडक्शन एवं बिशे वो आमादेत देशे एवं बिशे ऑनलाइन नो देशे डाबेर चाहिदा उत्तम तो बेरे चे शान जुबो पोजुगी एवं खूब लाभ जनक जो दी बागान कोत्ते हाय ताले हाइब्रिड कोकोनट फार्मियर तागी देश चे अखन एवं जे ये नारकेल हाइब्रिड कोकोनट फार्मिंग आपनी कोच्चन आपना छोटो होक बड़ो होक एक निर्दिष्ट जायगा है आपनी बेचे नहीं चन आमी जे पैरामीटर गुले बोल लाम शेगुने आपने फुलफिल्मेंट करे चन किंतु हाइब्रिड कोकोनट फार्मिंग के आरोबेशी लाभ जाना करा जे टेक्निक शेठ होच्छ सस्टेनेबल प्रैक्टिस आपने जे कल्चरल प्रैक्टिस टक होच्छ नारकेल शुत्रंग आमी ये आगे ओ अंतर बहुत ही फसल प्राय दस बारों टा फसल करा जाए नारकेलर भेतोरे आप लोग कहो नहीं ये टा छाड़ बनना कारण एरारूड गैस दिया आपने अब शार्ट तैरी करने नहीं दे पार बन आपने और और गैस दियो शार्ट तैरी करने नहीं दे पार बन ये टा हाइब्रिड कोकोनट फार्मिंग ये � सब गुलो मेंटेन करे ची तार छार दिए ची गाचे फॉल ऐस चे शादाओं तो हाइब्रिड गाचे तीन थे के चार वर्षरी फॉल आशे कुब एफेक्टिव इल्ड होलो इल्ड इल्ड पोटेंशियलिटी टे अमरा देखी सात थे के आठ वर्षर बाशे तार आगे ऑल पॉल पर करे हॉय किंतु ये इल्ड तो जोकन हबे इटा के अमरा आरो बड़ा बो शुद्ध � वही डाबे रोकना एक टी शब्दो आशे, शे शब्दो ठुके आपने देखन मैच्योर होएगा चे, तो अखुनी होके आपने हार्वेस्ट करूँ, कि तो एक टा जिनिश, ये हार्वेस्टिंग नार्थ थे के आपने कौन ही चारा कोत्ते बजाय बनना, आराक टा जिनिश होचे, जे आमी नियोमितो खबर देवो, दिले ये नारकेल टा होबे, एवं जोखनी नारकेल शुत्रांग देखें चंन आपना आर हाइब्रिड कोकोनट फार्मिंग है जे ईल टाइलो शेरा किंतु आरक्ट का सील पे चलेगा लो क्वायर इंडस्ट्री चलेगा लो क्वायर बोर्डे चलेगा लो आर तेल टाइल गालो ऑयल इंडस्ट्री थे एवं ये जे हाइब्रिड कोकोनट जातो गुलो वैरायटी उठे चे डीएनटी टीएनडी एवं गोतो बच्चोरे प्राय छोटा नुतोन वैरायटी इरा आविष्कार करे चे चंद्र कल्पो केरा स्री केरा कल्पो इरा कोम नाना अन जातेर एवं शॉप डिजिज टॉलरेंस वैरायटी इटे आमदर हट एक टा खूब सुंदर रास्त्रो फार्मियर खूब खूब भालो दी के टा जे रोग प तेलेर परसेंटेज तो बेशी, कोपरार क्वालिटी बेशी, तत्ते दोड़ी भालो होए, मैट भालो होए, शुत्रांग देखचन, आम्रा जुदी कोकोनटेर, कोकोनट टाइ नट्टत बिक्री कोरी, शेठो आम्रा वनेक डामे पावो, एवं आमदर अर्थनैतिक उन्नायन संभव, ये हाइब्रिड कोकोनट फार्मिंग एर मध्य, किन्तु आमदर देशे जेटा � हाइब्रिड कोकोनट ओको भालो पावो एवं ये दिए एक ता एग्री बिजनेस करा जाए जेठे आमी आपने देर बोला चेस्टा करे ची जे जरा यंग एवं लिख लेखा पढ़ा जाने चले रा तारा एर बाप शाटा को सुंदर कोत्ते परे ये बाप आरे जे जर स्टेटे जे स्टेट सेंटर आ चेक कोकोनट डेवलपमेंट बोर्डे तादेर ऑफिसे जोगा जाइ होक, अमी आप रात्रि आरक्ट को था बोली, जे ये हाइब्रिड कोकोनट फार्म में सब गुना गुना आचे, किन्तु आपने दर एक तो शाहज़ प्रश्न आज भें, जे ताहुले अमी कोकोनट हाइब्रिड कोकोनट फार्म में एक को था बोल ची, ताहुले कि हमरा ट्रेडिशनल टक कोर बोना, हमरे जे ट्रेडिशनल वैरायटी एवं हाइब्रिड कोकोनट वैरायटी 
देखो आमदे ट्रेडिशनल वैरायटी एक्सेप्ट ड्वार्फ वैरायटी बादे आर सब गुलो छोए थे के साथ आठ बच्चों रे फले हाइब्रिड तीन थे के चार बच्चों रे आपना रील देश जावे एक नंबर बेनिफिट एवं दो नंबर कथा होलो जे ट्रेडिशनल वैरायटी ते जे रोग पका गुलो लागे हाइब्रिड वैरायटी ते सही रोग पका गुलो लागे ना किंतु हाइब्रिड को कोनाटे नियोमितो पोरी चढ़ जा ट्रेडिशनल कोकोनटे शेठा ना होलो फलन दे, शुत्रंग खूब केयर जो दी ना नीते पारेन, नारकेल उत्पादों ने जे पैरामीटर गुले जो दी अपनी फलों को तें ना पारी अमरा ताहोले हाइब्रिड कोकोनट फार्मिंग कर बोना, किंतु अमरा निश्चयी एकोन जे समस्त छेले पुलेरा फार्मिंग आस्चे तारा इटा पारे दे आर एबल कारण तादें सामर्थ्य आचे तारा सुंदर भावे गुलो कोत्ते पारे एवं नेचर थे के जेज जिनिस गुलो पाव जाए नारकेल का चे जेज बायोमास पाव जाए शेखानी तारा भार्मी का कंपोस्ट कोडे भार्मी का कंपोस्ट सार तोड़ी कोडे शेही नारकेल का चे दिए दाए शुत्रा इन सिटु मेकानिज्म टा नारकेल बागाने होए एवं नारकेल बागाने � थोड़ी कल्चर थे के शुरू करे, शेखने पशु पालन, माछ उत्पादन, नाला करे, ताहले देख बन एक टक कोकोनट फार्मियर इनकम प्राय तीन थे के चार गुन बढ़ेगा चे ट्रेडिशनल कोकोनट फार्मियर थे के, ताई बहुत कोरी सही निरीखे, आमी अपना दर बोल बो, आज के ज़ारा ये गुलो पैरामीटर गुलो मानते पार बन, बा कोरते पार बन कोरा जाते हैं कोटे कोटे पारुन हाइब्रिड कोकोनट फार्मिंग अपना रखो ते थकून ये व्यापारे समस्त टेक्नोलॉजी लोकल हॉटिकल्चर डिपार्टमेंट थे के नीते पार बन कारण इस जे सारे रेकमेंडेशन टा हर तो आमी एक तर दीते पार बो आपना दर के बा आगे जे तर दिए ची शेटा फॉलो आप कोटे पारे किंतु हाइब्रिड Continuous nutrition supply coconut garden ने रखता बहुत सिस्टो। ताई आपना रचता है। Coconut garden थे के जे पदार्थ गुलो नारकेलेर पोड़ बे, शे मूची थे के, पाता थे के, शुक्नो स्पेड थे के, शे गुलो सभी माटी ते मिशी ये देवन। दिले आपने organic material supply ज्योतो कोड़ बन, ताते humus बाढ़ बे, humic acid तो इरी हबे, नारकेलेर उत्पादन बाढ़ बे। ताई आमी, आमार सवा सब viewers के एवं ज़ारा जो दी आपने मने करें, जब आमी सुंदर भावे कोकोनट फार्मिंग कोत्ते पारी, मॉडर्न ट्रेंड्स होच्छे, जे हाइब्रिड कोकोनट फार्मिंग करे, उन्हें गिलाब करूँ। आज के वीडियो टेक है ने शेष करी, शेष करा रागे ही, आते चाहे, अमार माझे मत देख तो, आप रादर काचे आस्ते, बाकी चु तत्थोनीय बोलते एक तो समाय � इंडोर गार्डन ओपर बेसिक कन्सेप्ट पा ग्राम बांगलार हारिए जावा अवहलित तो किस गाचपाल गुणागुण सम्बन्धे तथ्य थे अपनारा आउटडोर गार्डनिंग जेमन आते आपनारा प्रचुर सम्मान जानिए ठीक एक ही भाव अपा अवश्य संगे थकबें ये आशा रेखे आज के शेष कर